。这个声音是个什么声啊？嗯，就是楼下开的那个震楼器的声音，从前天晚上十一点开始开。持续到现在，你要想过，你没有把人逼急了，一个孕妇不会跟你这样。孩子整日大声吵闹，在家里乱跑撒欢，楼下孕妇彻夜难眠，情绪逐渐焦虑，上门找孩子家长沟通，结果竟还反遭辱骂，气得孕妇直接买来震楼器，以牙还牙。吃到苦头的林女士却恶人先告状，找来媒体曝光楼下孕妇的无耻行径。据林女士所述，自家孩子正值爱玩的年纪，为了让身心健康得到很好的发展，所以孩子在家里又吵又闹，她从来不管。谁知楼下邻居却没事找事，要求他管好孩子，不要在家里乱跑。李女士认为邻居故意刁难自己，所以便反口骂了对方几句，予以反击。本想激怒邻居，对自己动手，这样他就能讹得对方连裤子都穿不上。怎料邻居却忍耐力极强，并没对他动手，反而动用黑科技来报复自己。就这样，震楼器的日夜不停歇的声响，震得他头痛欲裂。那个声音一直就是吵得你头晕，你知道吗？到现在头都是晕的状态，因为震楼器不止一种声音。李女士认为邻居下了血本，买了三四个震楼器同时运作。在这种情况下，李女士却死要面子活受罪。原本一个道歉就能解决的事，她却带着全家人搬到酒店居住，主打一个有钱任性。她可以想开哪一台就开哪一台来整你。啊，一般什么时候开的最大？就是晚上开的最大。我们昨天晚上不敢在这里睡啊，住在酒店呢、啊。在李女士看来。邻居做法就是没有人性，他希望调解员能帮助自己好好整治一下邻居的无耻行为。随后，调解员便联系上了该名邻居，而对方的一番话让调解员看清了林女士的真正嘴脸